అందరికీ నమస్తే దిస్ ఈజ్ జ్యోత్స్న చంద్రత్ విషన్ యూ ఆల్ హెల్త్ అండ్ హ్యాపీనెస్ మనము రామాయణం గురించి తెలుసుకున్నాము సీతారాముల తిరువీధోత్సవం గురించి చూశాము సీతారాముల కళ్యాణాన్ని వీక్షించాము మరి రామాయణము శ్రవణం చేశాము కళ్యాణాన్ని వీక్షించాము ఈ సందర్భంగా రామాయణం గురించి ఇంకొక రెండు మాటలు చెప్పుకుంటే బాగుంటుంది కదా మోటివేషన్ సెషన్ ఫ్రమ్ ద రామాయణ మోటివేషన్ క్లాసెస్ ఈరోజు చాలా ఎక్కువైపోయినాయి పిల్లలకి స్కూల్లో లేకపోతే కాలేజెస్కి వై హౌస్ వైఫ్స్కి ఎంప్లాయీస్కి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏదో ఒక రకంగా మోటివేషన్ క్లాస్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ స్పెషల్లీ ట్రైన్డ్ స్పీకర్స్ వచ్చి ఇవ్వడం జరుగుతుంది మోటివేషన్ క్లాసెస్ మరి మనకి మోటివేషన్ క్లాసెస్ కొత్తగా ఉంటాయి వాళ్ళు ఏమైనా చెప్తే వినాలనిపిస్తుంది దాన్ని ఫాలో కావాలనిపిస్తుంది కానీ మన ఎపిక్స్ని చూసుకుంటే అవన్నీ పెద్ద మోటివేషనల్ సెషన్స్ అని మనం మర్చిపోతున్నాము ఇదివరకు రోజుల్లో అమ్మమ్మ నానమ్మ తాతయ్య ఇంట్లో ఉంటే మనకి రకరకాల స్టోరీస్ పురాణాల గురించి తెలుస్తూ ఉండేవి అందులోంచి ఉండే మోరల్ వాల్యూస్ని గురించి కానీ లేకపోతే ఎవరు ఎట్లా వ్యవహరించాలి ఏ సందర్భంలో ఎట్లా ఉండాలి ఇట్లా రకరకాల అంశాలన్నీ కూడా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఈ రోజుల్లో ఇండివిజువల్ ఫ్యామిలీస్ ఒక్కళ్ళు ఉంటారు పిల్లలు ఇద్దరు ఉంటారు అంతకంటే ఎక్కువ ఉండరు పెద్దవాళ్ళు అసలు దగ్గర ఉండనే ఉండరు వాళ్ళు ఎక్కడో ఉంటారు వీళ్ళు ఎక్కడో ఉంటారు సో ఈ ఎపిక్స్ పురాణాల గురించి తెలుసుకోవడము తక్కువైపోయింది ఎవరినైనా ఏదైనా చెప్తే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది ఒక మోటివేషన్ క్లాస్లో కనుక రామాయణంలో ఒక ఎపిసోడ్ తీసుకుని చెప్తే అబ్బాయి ఎంత బాగుంది అనిపిస్తుంది అంతేగాని మనకి రామాయణం చదవాలనిపించదు మన పిల్లలతోటి చదివించాలని కూడా ఆలోచన మనకి రాదు కానీ రామాయణంలో రకరకాల ఎపిసోడ్స్ అన్ని చూసుకుంటుంటే మనం ఎట్లా ఉండాలి అనే మోటివేషన్ ఇచ్చేవి చాలా చాలా అంశాలు ఉంటాయి వీటిలో మనం కొద్దిగా చూద్దాము కొన్ని అంశాలు చూద్దాము ఎందుకంటే రామాయణం గురించి చెప్పుకుంటే ఎన్ని రోజులైనా చెప్పుకుంటూనే ఉండొచ్చు కానీ బ్రీఫ్గా ఎట్లాంటి మోటివేషన్ మనము తీసుకునవచ్చు రామాయణం గురించి మన పిల్లల్ని ఎట్లా మోటివేట్ చేయొచ్చు ఎపిక్స్ ఇతిహాసాలు పురాణాలు చదవడానికి అని కొన్ని అంశాలు మాత్రము లైట్గా టచ్ చేద్దాం సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రెస్పెక్ట్ ఎల్డర్స్ మనం మోటివేషన్ క్లాసులు చెప్తూ ఉంటాం పెద్దవాళ్ళ మాట వినాలి తల్లిదండ్రుల మాట వినాలి గురువుల మాట వినాలి వాళ్ళు మీ మంచి కోసమే చెప్తారు వాళ్ళు కోపడితే మీరు కోపం తెచ్చుకోకండి ఈ విషయాలు చాలా ఎక్కువగా మనం చెప్తూ ఉంటాము వింటూ ఉంటాము మరి శ్రీరాముడు తల్లిదండ్రుల గురించి మనం ఒక్కసారి చూద్దాం శ్రీరాముడు తల్లిదండ్రుల మాట దాటాడా గురువులని ఎదిరించాడా ఏమీ లేదు అందరితోటి కూడా ఎంతో వినయ విధేయులతోటి ఉంటూ వారి మాటకి ఎదురు చెప్పకుండా ఉండటమే శ్రీరాముని గొప్పతనము ఆ మోటివేషన్ని కూడా మనము తీసుకోవాలి తల్లిదండ్రుల మాట జవదాటలేదు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వనవాసం ఎస్ ఐ విల్ డూ అనుకున్నాడు ఎన్నో కష్టాలని పడ్డాడు కానీ అది కష్టంగా భావించలేదు తండ్రి మాటని బట్టి వనవాసం చేశారు అండ్ దెన్ గురువుల మాటలతోటి వాళ్ళ ఆజ్ఞానుసారము రాక్షస సంహారము కావించారు ఇన్ శివ ధనస్సు విరవమన్నారు గురువు గారు ఎస్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఇందులో ఎట్లాంటి ఫలాపేక్ష లేదు ఎంతో నిష్కల్మషమైన మనసుతోటి నిర్మలమైన మనసుతోటి గురువు మాట వినడమే తన కర్తవ్యముగా భావించారు ఇట్లాగ రామాయణంలో ఎన్నో నీతి వాక్యాలు మనం తెలుసుకోదగినవి మనకి మనం మోటివేషన్ కల్పించుకునేవి మన పిల్లలకి మోటివేషన్ ఇచ్చేవి చాలా ఉంటాయి వాటన్నిటి గురించి కూడా మనము తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి తల్లిదండ్రుల మాట గురువుల మాట వింటే చాలా కష్టము మనం అది చేయలేము అని చాలామంది పిల్లలు అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ కష్టాలు టెంపరీగా ఉంటాయి తల్లిదండ్రులు పనిష్మెంట్ ఇస్తారు గురువులు పనిష్మెంట్ ఇస్తారు ఓన్లీ టెంపరీ దట్ పెయిన్ ఈజ్ కానీ పర్మనెంట్గా మనకి మంచి ఆనందాన్ని ఇచ్చే అంశాలు ఎన్నో ఉంటాయి తల్లిదండ్రుల మాటలు గురువుల మాటలు వినడం వలన అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బీయింగ్ పాజిటివ్ పాజిటివ్గా ఉండాలి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి అన్నిటిని కూడా పాజిటివ్తో చూడాలి పాజిటివిటీనే ఉండాలి ఇట్లా మనం ఎన్నో మోటివేషన్ క్లాసెస్లో వింటూ ఉంటాము మరి శ్రీరాముడి గురించి చెప్పుకుంటే ప్రతి విషయాన్ని కూడా పాజిటివ్గా చూస్తారు శ్రీరాముడికి కోపం వచ్చిందా 
రాదు ఎవరేమన్నా కోపం రాదు కోపం తెచ్చుకోకండి అని చెప్తాం మోటివేషన్ క్లాస్లు కోపం రాదు ఎవరు ఏమన్నా కూడా వాళ్ళ పరిస్థితిని గమనించి వాళ్ళని అర్థం చేసుకుంటారు దాన్ని మనము ఎంపతి అని మన మోటివేషన్ క్లాసెస్లో చెప్తూ ఉంటాము నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్ని పాజిటివ్గా మార్చుకోవాలి అంటాము శ్రీరాముడు నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్ని పాజిటివ్గా డెఫినెట్గా మార్చుకున్నాడు ఒక బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలి అంటాము అదే మనము రామాయణంలో చూస్తాము ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా కానీ ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోకుండా గురువు గారి మాటలు విన్నాడు ఆస్త స్మైర్యం కోల్పోకూడదు ఇది మనం మోటివేషన్ క్లాస్లో తెలుసుకుంటాం శాంతంగా ఉండాలి శాంత స్వభావంతో ఉండాలి బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి అన్ని ఇమోషన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి అనుకుంటాం ఆ క్వాలిటీస్ అన్నీ మనం రామాయణంలో చూస్తూ ఉంటాం అండ్ దెన్ బీ సింపుల్ అండ్ హంబుల్ ఇది చాలా చాలా అవసరమైనది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మోటివేషన్ క్లాస్ అంటే తప్పకుండా ఇది చెప్తూనే ఉంటారు మనం సింపుల్గా ఉండాలి హంబుల్గా ఉండాలి వినయ విధేయతలతోటి ఉండాలి అని శ్రీరాముడు మంచి జ్ఞాని ఎన్నో విషయాలు తెలుసు వేల వేల అంశాలు వారికి తెలుసు కానీ ఎప్పుడూ కూడా నాకు ఇన్ని విషయాలు తెలుసు నాలో ఇన్ని నైపుణ్యాలు ఉన్నాయి ఇంత బాగా యుద్ధం చేయగలను ఇంతమంది రాక్షసుల్ని సంహరించాను ఇవన్నీటికి తలుచుకొని గర్వపడడం అనే మాత్రము లేదు ఎన్నో శక్తి సామర్థ్యాలు గల వీరుడు శ్రీరామచంద్రుడు ఎంతో నైపుణ్యంతో యుద్ధ ప్రావీణ్యతని ప్రకటించారు గర్వం అనేది ఎప్పుడూ లేదు కోపము లేదు ఆవేశము లేదు అహంకారము లేదు ప్రతి విషయంలో కూడా ఎంతో పొలైట్గా ఉండడము హంబుల్గా ఉండటము చేశారు ఎంత ఎత్తు ఎదిగినా కూడా ఒదిగి ఉండటమే జ్ఞానుల గుణవంతుల లక్షణము అని మనము ఇక్కడ తెలుసుకున్నాము శ్రీరామచంద్రమూర్తికి ఇట్లాంటి క్వాలిటీసు చాలా ఉన్నాయి రామాయణం చదవడం ద్వారా వాటిని మనం అర్థం చేసుకుని ఆ క్వాలిటీస్ని మనం నేర్చుకోవాలి ఈ రకంగా పిల్లల్ని మనము గైడ్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ దెన్ బీ ఓపెన్ మైండెడ్ నో ప్రిజుడీసెస్ ఎదుటి వాళ్ళని చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి ఎట్లాంటి కల్మషము మనసులో ఉండకూడదు ఇతరులంటే ఎట్లాంటి చిన్న చూపు ఉండకూడదు మంచి పర్సెప్షన్ ఉండాలి రాంగ్ పర్సెప్షన్ అనేది అసలు ఏర్పరచుకోకూడదు ఇతరులకి జ్ఞానం ఉందా మనకంటే గొప్పవారా మనకంటే ఎక్కువ నైపుణ్యం గలవారా వారిని గుర్తించాలి గౌరవించాలి ఆదరించాలి మనం మోటివేషన్ క్లాసెస్లో ఇదే కదా చెప్పుకునేది అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్ చాలా విలువైంది ఫ్రెండ్షిప్ డే రోజు అందరం కూడా ఎన్నో మాటలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ఫ్రెండ్షిప్ గురించి మరి శ్రీరాముడు తన సోదరుడు లక్ష్మణుడితోటి తన భక్తుడు హనుమతో ఎంతో స్నేహంగా మెలిగాడు ఈ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఎంత విలువైనది అనేది చూపించాడు విభీషణుడు విరోధి సోదరుడు కానీ తన మనసులో ఒక మంచి స్థానాన్ని ఇచ్చారు లక్ష్మణుడు హనుమ విభీషణుడు వీళ్ళందరితో ఈ రకరకాల రిలేషన్షిప్ ఉంది డిఫరెంట్ రిలేషన్షిప్ ఉంది కానీ అందరినీ సమానంగా చూడగలిగి వారితో స్నేహము చేశారు ఈ ముగ్గురే కాకుండా అనేక మందితోటి స్నేహభావాన్ని చూపించారు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉన్న ఈ స్నేహభావం తెలియచెప్పారు నలుగురిలో కూడా ఈ స్నేహభావం ఉండాలి అనేది చెప్పారు మనము కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మనము ఇతరులని హెల్ప్ అడగగలగాలి ఇతరులు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వారికి మనము సహాయం చేయాలి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా గౌరవించాలి తమ్ముడే కదా అయినా కానీ ప్రేమ ఆదరణ గౌరవం కూడా ఉంది హనుమ భక్తుడు నిరంతరము రామనమస్మరణలో తరించేవాడు వారితోటి కూడా ఒక స్నేహభావము విభీషణుడు ఎంతో ఉత్తముడు వారితోటి విరోధి తమ్ముడు అయినా కూడా ఎంతో స్నేహభావాన్ని ప్రకటించారు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా స్నేహభావాన్ని పంచి ఆనందాన్ని పంచి ఒక ఆదర్శ పురుషుడుగా తన్ని తను చాటు చెప్పుకున్నారు ఇట్లా ఫ్రెండ్షిప్ వాల్యూని కూడా మనము రామాయణం నుంచి గ్రహించచ్చు ఇదే మోటివేషన్ క్లాస్లో మనం చెప్పేది ప్రతి ఒక్కరితోటి ఫ్రెండ్లీ నేచర్ డెవలప్ చేసుకోవాలి అని అండ్ దెన్ యాక్సెప్టెన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ గురించి బోల్డ్ అన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి యూట్యూబ్లో కొడితే యాక్సెప్టెన్స్ ఎంతో ఉంటుందన్నమాట సో విభీషణుడు రాముడికి శరణు కోరాడు రాముడు శరణు ఇచ్చాడు యాక్సెప్టెడ్ విరోధి తమ్ముడు ఓకే నో ప్రాబ్లం యాక్సెప్ట్ చేశారు ఎవరైనా సరే ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళని రక్షించటమే తన ధ్యేయంగా భావించారు అందరినీ యాక్సెప్ట్ చేశారు శరణాగతి అన్నవారికి 
మీకు నేనున్నా అనే భరోసా అని ఇచ్చారు ఏ పరిస్థితినైనా కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు అందుకే వనవాసంలో అన్ని కష్టాలు పడి కూడా ప్రతి ఒక్కదాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకుని ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు సో దేనికి భయపడలేదు చక్కగా ముందుకు సాగారు నలుగురికి కూడా ఆదర్శంగా నిలిచారు అండ్ దెన్ పని మొదలు పెడితే ఆపకుండా చెయ్యాలి గోల్ మన గోల్ ఏంటి డెసిషన్ మేకింగ్ అనుకోండి ఇక్కడ నిర్ణయాలు ఒక పని గురించి మనం ఎట్లాంటి నిర్ణయము తీసుకుంటాము చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ పని మొదలు పెట్టినా కూడా ఆపకుండా చేయడం అనేది మనం చేయాల్సింది దేన్నైనా కూడా సాధించాలి కంటిన్యూటీ ఉండాలి విజయ పదం వైపు అడుగులు వేయాలి రాముడు ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించి కూడా సీతాన్వేషణలో తన ప్రయత్నాలు ఆపలేదు ఎన్నిసార్లు అడ్డంకులు వచ్చినా కూడా సీతని కనుక్కోవాలి సీతని పొందాలి సీతని తన రాజ్యానికి తీసుకువెళ్ళాలి అనే పనిని అనే తపనని గుర్తించి తను ఫాలో అయ్యారు ఎప్పుడూ కూడా కష్టానికి భయపడి ఆ ప్రయత్నాన్ని అక్కడకక్కడే ఆపేసేయలేదు రావణ సంహారాన్ని గావించి తన పట్టుదలని చూపించారు పట్టుబెట్టారు డెసిషన్ తీసుకున్నారు డెసిషన్ మేకింగ్ ఇది నేను సీతని కనుక్కోవాలి సీతను తీసుకువెళ్ళాలి సీతని అపహరించిన వారిని సంహరించాలి ఈ భావాన్ని పట్టుదలతో తీసుకుని తనని గోల్ని తను రీచ్ అయ్యారు of course the last one is goal setting sri ramudu sita devi apahanaku guru ayinappudu oka goal pettukunnaru manu indaka mundu decision making lo cheppukona laanti point edi kuda na goal enti sita devi ni apahinchina varini ni kanukovali sita devi ekkadundo kanukovali tan tan samrajyaniki teesku vellali patta mahishi ga నిరూపించాలి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా తను ప్రయత్నపూర్వకంగా ఎక్కడా కూడా అడ్డంకులకి భయపడకుండా ముందుకు సాగారు అందరికీ ఆదర్శవంతంగా ఉన్నారు ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మన కర్తవ్యాన్ని మనం వదులుకోకూడదు మనం ఒక గోల్ పెట్టుకుంటే దాన్ని రీచ్ అయ్యేదాకా మనం కొనసాగిస్తూనే ఉండాలి ఈ రకంగా మోటివేషన్ క్లాస్ మనము రామాయణం నుంచి తీసుకోవచ్చు మనము చదువుదాం ప్రతి విషయాన్ని అర్థం చేసుకుందాం పిల్లలకు కూడా చెప్దాం వాళ్ళకి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో మనం చెప్పాలి వాళ్ళకి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే యాక్సెప్టెన్స్ ఎంపతి బీ ఫ్రెండ్లీ డెసిషన్ మేకింగ్ గోల్ సెటింగ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ వన్ బీ సింపుల్ హంబుల్ ఇట్లాంటి టాపిక్స్ మనం తీసుకుని వాటిని మనము రామాయణానికి అన్వయిస్తూ గనక చెప్తే మన పురాణాల గొప్పదనము తెలుస్తుంది మామూలుగా చదవమంటే పురాణాలని పిల్లలు పెద్ద ఇష్టపడరు ఏదో భగవంతుడి గురించి భక్తి గురించి ఉంటుంది అంతే కదా అంటారు కానీ భక్తితోటి కూడిన ఈ పురాణాలన్నీ కూడా మనకి ఎన్నో మోరల్ వాల్యూస్ నేర్పిస్తాయి ఎంతో మోటివేషన్ని ఇస్తాయి ప్రతి మోటివేషన్ క్లాస్లో కూడా చెప్పే అంశాలు చాలా మనకి రామాయణంలో లభిస్తాయి వాటిని మనము తెలుసుకుని మన పిల్లలకి నేర్పించాలి hope to meet all of you in my next post thank you so much jai hind